नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं दो नरकंकाल एक वैलेंटाइन डे का कार्ड ये केस बहुत ही अजीबो गरीब था ये केस तब का है जब मैं मेरठ में पोस्टेड था मेरठ में आए दिन गैंग वॉर लूट किडनैपिंग मर्डर्स की वारदातें हमेशा हमें एच पर रखती थी उसी दौरान ये केस मेरे सामने आया जिसमें क्राइम के एंगल को समझना बिल्कुल आसान नहीं था दो नरकंकाल का एक वैलेंटाइन डे के कार्ड से क्या कनेक्शन होगा ये राज जितना विचित्र था उतनी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली इसकी हकीकत थी का हुआ मां कुछ नहीं तुम लोग पढ़ाई करो हा? गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है आप हमें बाबूजी के पास शहर लेके जाओगे नहीं बेटा इस बार हम लोग नहीं जा पाएंगे हा? पर क्यों नहीं माँ आपने तो बोला था कि हम बाबूजी से मिलने शहर जाएंगे अरे काहे झूठा दिलासा दे रही हो इन बच्चे को पता काहे नहीं देते कि इनका बाबा वापस नहीं आने वाला जी जी आपको जो कुछ भी कहना है हमसे कहिए कहे बच्चों के दिमाग में उल्टा सीधा भर रहे हैं अरे तुमको तो कछु कहना ही बेकार है जाने वाला तो चला गया और तुम सबका बोझ हमरे मथे मर गया खिलाओ पिलाओ भी ऊपर से पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी सुन लो तुम लोग अब से तुम दोनों में से कोई स्कूल नहीं जाएगा रामा तुम्हें मना किया है ना इनको तंग मत किया करो चलो भीतर भीतर चलो सुलेखा तुम इसकी बातों का बुरा मत माना करो मैं हूं ना सब देख लूंगा बच्चों तुम बैठो पढ़ाई करो चलो अब तुम्हारी बारी अच्छा तो इसलिए मुझे मार्केट भेज रहे थे तब किस नौकराने के साथ रंग रलिया बना सको कमरा साफ करने के लिए आई थी तो सब समझती हूँ मैं और तू चल निकल मेरे घर से निकल छुटकी और गुड्डी का है जो स्कूल गए फिर क्या सोचा है जिंदगी के बारे में हुँ? मेरा मतलब अकेली रहती हो पति के बिना अच्छा नहीं लगता होगा ना अब देखो तुम्हारी बेटिया का पालन पोषण कर रहे हैं उसके बदले में कुछ तो चाहिए ना हुँ? बात सुनो देखो सो के मनाओ हमने तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने दिया मेरी बात मान लो सब आगे अच्छा ही होगा रही हो छोड़िए कुछ नहीं कुछ नहीं देखो तुमने ठीक कहा था इस पर रहम नहीं करना चाहिए था देखो हमसे मीठा मीठा बोलते हैं देखिए जी जी हमारा घर जमीन हमारा हिस्सा दे दीजिए हम अपने बच्चों का पालन पोषण खुद कर लेंगे हिस्सा चाहिए तुमको तुम लोग शरीर का नाम बोलते बोलते नोच करके ना तुम लोग हिस्सा कर देंगे एक तो हमारे पति पे डोरे डाल रही हो ऊपर से हिस्सा मांगती हो चल निकल नहीं नहीं जी 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 हमारी बात कहा ना निकल हमारी बात तो सुन लीजिए जी 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 ठीक हो ना हाँ राहत लो पटाओ जी 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 ये कुल अच्छी डायन है डायन मेरी पत्नी पेट से थी और इसने उस पर हाथ रखा और मेरा बच्चा मर गया इसने मेरे भाई की जिंदगी भी खराब की है मैं कहता हूँ पूरे गांव पे शाप है ये शाप हाँ हाँ सर पर साहब ये हमारे घर आई तो हमारे बच्चा बीमार पड़ गया हाँ इन्होंने मेरी गाय को छुआ गाय नजर दूध देना बंद कर दिया हाँ सर पर साहब ये डायन है डायन हाँ 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 � आज से अवध सिंह की पत्नी सुले का खा इस गांव में हुक्का पानी बंद किया जाता है ना ही इसे कोई राशन देगा और ना ही इसकी कोई मदद करेगा अगर किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की तो उसका भी हुक्का पानी बंद आने वाले सात दिनों में अगर यहां पर कोई अशुभ घटना हुई तो इस डायन को निर्वस्त्र करके पूरे गाँव में घुमाया जाएगा बिल्कुल सही फैसला है पंचायत का बहुत सही फैसला है तुम लोग बैठो मैं भी आती हूँ हाँ? 
ये लो गुड़ का पानी तुम दोनों थोड़ा थोड़ा पी लो हाँ लो माँ गुड़ का पानी नहीं लाल बात हाँ माँ से ना तुम लोगों के लिए दाग भात <laughs> हमको आंख दिखाना कितनी बड़ी गलती थी है? <laughs> पेट भर रहे थे हम तुम्हारा और तुमने तो अपने पाओ पे ही कुलाड़ी मार दी <laughs> तो अब भी चाहे ना तो मैं तेरा और तेरे बच्चों का पेट भर सकता हूं गुड्डी छुटकी ये लो और अंदर जाओ जाओ <laughs> अरे वाह तू तो बहुत जल्दी मान गई है क्या हुआ ये देखिए आंटी एक काम करो पूरा खुद क्या हुआ क्यों बार बार फोन कर रहे हैं सर सर यहां बेडरूम के फर्श के नीचे खुदाई कर रहे थे तो दो नर कंकाल निकले क्या और ये अंकल की बैगन तुझे कहा किसने था बेडरूम खोदने के लिए अब सर टाइल्स लगवाना है और वायरिंग फिटिंग करनी है तो खुदाई तो करनी पड़ेगी ना अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए सर आप फोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया सर इस घर का मालिक मनोहर लाल है और इस घर में जो ठेकेदार काम कर रहा है उसी ने मनोहर लाल को इन्फॉर्म किया था देखो कुछ मिलता है के अंदर सर सर घड़ी चौदह तारीख सर ये देखिए ये खाली गिफ्ट रैपर मिला है इस रैपर पर हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा है घड़ी में है चौदह तारीख मतलब घड़ी चौदह तारीख को बंद हुई इसका मतलब ये है कि ये कंकाल किसी कपल के होंगे शायद इन्हें चौदह फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन दफाया गया होगा सर सच में हमें कुछ नहीं पता कंकालों के बारे में सर दो साल से इस घर में रह रहे हैं हम तो सोचा रिनोवेट करवा देते हैं उनको क्या मालूम था कि कंकाल निकल आएंगे यहाँ पे और कौन कौन रहता है इस घर में अके, अकेले रहते हैं हम राठी जिनके कंकाल हैं उन्हें कितने समय पहले दफनाया गया होगा अभी ये बात बताना मुश्किल है सर लेकिन पेल्विस को देख के लगता है की एक स्केल्टन मेल है और एक फीमेल फिर किसी भी बॉडी को एक साल दफनाने के बाद वो कंकाल बदल जाती है थैंक यू ताना इस मनोहर लाल के कुंडे निकालो इस मकान की खुदाई में हमें दो तरह के कॉन्क्रीट मिले एक जो इस मकान की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज हुआ और एक उसके बाद का मतलब ये हत्याएं इस मकान के कंस्ट्रक्शन के बाद हुई है जब ये मकान बन चुका है yes, sir. उसके बाद बेडरूम में गड्ढा खोदकर इन लाशों को दफना दिया गया और उसके बाद कॉन्क्रीट 
और टाइल से उसको कवर कर दिया गया शर्मा पता करो ये मकान कब बना था कंकाल के साथ जो हमें हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा हुआ रैपर मिला है और 14 तारीख को बंद हुई घड़ी मिली है 14 फरवरी और उसके आसपास की जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है आसपास के सभी थानों में पता कर लग रही है डियर आसन बिजली गिराने का इरादा है तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया ये पर इसे यहां मत खोलना घर जाके एक अर्जेंट फोन है आ तो डियर बोलो पहले तुम बताओ कि तुम किस डियर के साथ हो क्या बात कर रही हो तुम अरे जरूरी मीटिंग में हो भाई अच्छा और मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे मैनेजर के सामने खड़ी हूँ अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी किस लड़की के साथ मीटिंग चल रही है कैसी वो आ... वो वो क्या अगर पंद्रह मिनट में तुम घर नहीं पहुँचे तो वही आकर तुम्हें और उस लड़की को जान ऐसी मार डालूंगी समझे अरे मनोहर की वाइफ रीमा गायब है हाँ सर डेढ़ साल पहले तक तो रीमा का मनोहर जी के साथ ही रहती थी पर अचानक फिर वो गायब हो गई और जब भी हम मनोहर जी से इस बारे में पूछते थे तो वो टाल देते थे क्या वजह हो सकती है मनोहर का और उसकी बीवी का आपस में कोई झगड़ा सर दोनों में लड़ाई झगड़ा तो बहुत होता है एक बार मैंने खुद उनको लड़ते हुए देखा था सर मैंने रीमा को बोला भी था की वो जाके पुलिस में शिकायत कर दे पर उसने मेरी सुनी नहीं फिर उसके एक हफ्ते बाद ऐसी वो दिखी नहीं और उसके जाने के बाद ही उसके घर में एक औरत का आना जाना शुरू हो गया कौन थी वो औरत? शायद उसके ऑफिस की होगी गुड्डी ये फल है ना वो सुंदर अंकल को देखे आना और उनसे एक सौ पचहत्तर रूपए लेके आना ठीक है काकी। चल। चल। शुरू। सर जरूर आपके किसी ने कान भरे हैं सर हमने अपनी बीबी को मारा ही नहीं है सर वो खुद हमें छोड़ के चली गई आजकल कहा है रीमा सर हमको मालूम नहीं सर तेरी पूरी पोल पट्टी खुल गई है धोखा दे रहा था ना अपनी बीबी को सर आप जिस औरत की बात कर रहे हैं वो हमारी कलीग थी सर मीनाक्षी हम और वो अच्छे दोस्त हैं सर धोखा तो हमारी बीबी ने हमको दिया सर हमारे ऑफिस में एक हमारे जूनियर रोहन के साथ उसका चक्कर चल रहा था सर इसलिए तूने रीमा और रोहन को मारकर उस मकान के नीचे काट दिया तो कंकाल मिले हमें वहां से अब ये बोल मीनाक्षी भी इसमें इन्वॉल्व थी मीनाक्षी मनोहर की बीवी गायब है और तुम्हारे दोस्त के घर से हमें दो कंकाल मिले और तुम्हारे ऑफिस हमने ये भी पता लगा लिया कि रोहन भी तभी से गायब है जब से रीमा तुमने नहीं तो क्या अकेले मनोहर ने कांड किया है अपनी पत्नी का पता बोल हमें उसके मैके वालों से मिलना है सर रीमा का यहाँ कोई नहीं था सर और हम भी रीमा को अपनी शादी के सिर्फ छह महीने पहले से ही जानते थे सर रीमा मनोहर की दूसरी पत्नी है पहली पत्नी तो दस साल पहले ही गुजर गई थी दो साल पहले ही रीमा और मनोहर ने शादी की थी सर वो कंकाल रीमा और रोहन के है ही नहीं पुराना कांड है सर कोई हमसे पहले जो रहता होगा ना उसने किसी कपल को गाड़ दिया होगा वहाँ ले जाके तेरे से पहले कौन रहता था वहाँ सर ओम प्रकाश बिल्डर से लिया था हमने मकान आज कहा ले जा रहे हो हनी आज हाईवे रिसोर्ट पे कमरा बुक किया है तुम्हारे लिए फोन आ गया एक मिनट हाँ बोलो सर कहा है आप क्या मेरी बीवी फिर से ऑफिस आ गई क्या सर बीवी नहीं आफत आई है पुलिस को आपके घर से दो कंकाल मिले क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम किसने किसने खबर दी है तुम्हें सर अगर आपके पास फुर्सत है तो खुद चेक कर लीजिए टीवी अखबार सोशल मीडिया सब में खबर चल रही है रुक पैसे लेके आता हूं ए, चोरी करने का इरादा है नहीं अंकल अंकल की बच्ची बताओ तेरे मालकिन को मैंने तुम पे भरोसा किया और मुझे ये क्या सुनने को मिल रहा है तुम चोरी कर रही थी नहीं काकी। मैं सर यस कमिन सर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार से मिला था तो पता चला कि वो मकान दस साल पहले बनाया गया था और सबसे पहले वो मकान ओम प्रकाश नाम के बिल्डर ने बनाया था सर ये ओम प्रकाश सर ओम प्रकाश ने ये मकान मोहन राकेश को बेच दिया था और फिर एक साल बाद इसने मोहन राकेश से वो मकान दोबारा खरीद लिया और सर ओम प्रकाश ने कुछ महीने बाद वो मकान वापस बेच दिया मनोहर लाल को उसे गौर करने वाली बात यह है कि ओम प्रकाश ने रीसेल में जिस दाम पर यह मकान खरीदा था उससे कम में उसे बेचा 
एक बिल्डर अपने ही बनाए हुए मकान को कम कीमत पर क्यों बेचे आपने अपना मकान कम कीमत में बेचा ऐसा होता नहीं है कि कोई बिल्डर खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी नुकसान में बेचे नहीं नहीं वैसी बात नहीं है सब क्या है मेरे को फैमिली के लिए थोड़ा बड़ा घर चाहिए था इसलिए मैंने वो घर निकाल दिया बाकी और कोई बात नहीं है सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम कीमत में इसलिए बेचा क्योंकि दो दो लाशें दफन थी जमीन के नीचे उस कपल को मार के गाड़ दिया कौन थे वो लोग कितने कंकाल मिले हमें सर सर ये आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ भी पता नहीं है सर मैंने वो मकान बनवाया जरूर था लेकिन मैं कभी रहने के लिए नहीं गया मैंने वो मकान मोहन राकेश को बेचा था सर वो हापुड़ में रहता है भाग में उसको वो मकान दोबारा बेचना था तो मैंने खरीद लिया सर ये लीजिए बाकी मैं ट्रांसफर कर दूंगा सर वो दोनों नरकंकाल किसके थे मुझे नहीं पता है सर हो सकता है सर वो मोहन राकेश ने कोई कांड किया हो वो हापुड़ में रहता है सर वो हम पता कर लेंगे लेकिन बिना हमसे पूछे शहर से बाहर नहीं जाऊंगे नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर से छिलना और छोटे छोटे काटना ध्यान से जल्दी कर सर वो घर मैंने 2010 में खरीदा था फिर मेरा मुंबई में ट्रांसफर हो गया उसके बाद 2015 में मैं रिटायर हो गया प्रॉपर्टी का कुछ फायदा नहीं था इसलिए घर बेचने की सोचा मैंने बिल्डर ओम प्रकाश को पता चला तो उसने वो घर खरीद लिया मुझसे तब से लेके आज तक मैं अपने बेटे के साथ हापुर में रह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले दो लाशें दफन कर दी और उसके बाद घर बेच दिया नहीं सर कुछ समय के लिए मैंने वो घर किराए में दिया था एक रिटायर आर्मी वाले को चंदन सिंह नाम था उसका आप घर की बिल्कुल फिक्र ना करें अपने घर की तरह हिफाजत करूंगा एक साल तक चंदन किराया बराबर भेजता रहा उसके बाद अचानक उसने पैसे भेजना बंद कर दिया मैंने उसे बहुत कॉल किया लेकिन उसने मेरे एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया सर फिर मजबूर होकर दो तीन महीने के बाद मैं उसे मिलने गया तो घर में ताला लगा हुआ था और चंदन का भी कहीं अता पता नहीं था चंदन सिंह का फोन नंबर और कहाँ का रहने वाला था ये हाँ लगभग एक साल रहा मैं उस घर में पर फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि तो किराया बहुत ज्यादा था बारह महीने का किराया तो मैंने एडवांस में दिया था आप चाहें तो मेरे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं राकेश लेकिन झूठ बोल रहा है कि मैंने उसे बिना बताए मकान खाली किया ठीक है चंदन का कहना है कि मोहन राकेश झूठ बोल रहा है चंदन और मोहन राकेश दोनों की हिस्ट्री निकालो और पता करो कि इनकी पहचान में या परिवार में कोई कपल मिसिंग है मैं चेक कर रहा हूं सर पर इंक्वायरी में एक बात और पता चलिए सर इस ओम प्रकाश की एक बेटी है जो कई सालों से दिखी नहीं है लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश और उसकी बीवी तो ये बोलते हैं कि ये यूएस में सेटल्ड है ये उसकी बेटी है सर ठीक है रीमा और रोहन के साथ सर ओम प्रकाश की इस बेटी के बारे में पता करो कि वाकई में यूएस में है क्या फिर इसमें कोई ऑनर क्लिंग का एंगल है ओके सर अरे अब तो मैं घर से बाहर भी नहीं जाता आप किस बात की टेंशन ले रही हो टेंशन तो मेरी जिंदगी में उसी दिन घर कर गई थी जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुई थी ये टेंशन मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली क्या हुआ चुपके फिर से वही सपना देखो चुप हो जा, चुपके कुछ नहीं हुआ क्या हो रहा है ये कुछ नहीं वो बच्चे ने भयानक सपना देखा क्या लोग सर सर मैंने पता किया ओम प्रकाश की बेटी वाकई में यूएस में सेटल्ड है लेकिन सर एक मिसिंग कपल मिला है 
जिसका कनेक्शन ओम प्रकाश के साथ है इस ओम प्रकाश ने एक बार नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जान से मारने की धमकी दी थी ये देखिए सर ये वो इंजीनियर है इसका नाम प्रताप है इसने एफ भी करवाई थी लेकिन एफ के चंद दिनों बाद ही प्रताप और उसकी पत्नी प्रीति दोनों लापता हो गए और उस केस का प्राइम सस्पेक्ट ये ओम प्रकाश ही था टकराया था ना मुझसे सच में जला दू देखो अगर नन्नी के साथ कुछ किया ना तो मैं तुम दोनों को अंदर करवा दूंगी चल बोल वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रताप और उसकी पत्नी का है बेवजह शक कर रहे सर मुझ पर सेशन कोर्ट ने भी मुझे बरी कर दिया साहब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला साहब सबूत सबूत तो अब मिला है तो दो कंकाल मिले तेरे बनाए हुए मकान में और वो केस भी अब फिर से खुलेगा सर बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने उस इंजीनियर को थोड़ा सा धमकाया था सर सर वो एक नंबर का भ्रष्ट आदमी था डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी सर आप पता कर सकते हैं उसके खिलाफ उसको लगा कि वो अरेस्ट हो जाएगा इसलिए वो गायब हो गया सर अब गाजियाबाद थाने में जाके पता भी कर सकते हैं पर उसके गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर जब तक सच ना बोले ना पुटा सर 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 सच में है सर सर नन्हे बेटा क्या हुआ बेटा हाँ नन्हे क्या हुआ बेटा लक्ष्मी लक्ष लक्ष्मी 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 क्या है ये सब तुम्हारे करतूतों की वजह से उन लड़कियों ने मुझसे और नन्हे से बदला लिया तुमने उनके साथ ऐसा किया जी? ए, रुको सर इंजीनियर प्रताप और उसकी पत्नी प्रीति तीन साल पहले फरवरी से गायब है और मनोहर की दूसरी बीवी रीमा और रोहन का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है इसके अलावा किसी और कपल के बारे में पता चला जो उस घर में रहने वाले चंदर और मोहन राकेश से कनेक्टेड हो उनके बैकग्राउंड में ऐसा कोई कपल नजर तो नहीं आ रहा है जो मिसिंग हो माना रीमा रोहन प्रीति प्रताप नहीं मिल रहे लेकिन जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हमें हर पॉसिबिलिटीज पर काम करना है ये केस बिल्कुल भी आसान नहीं था और तब हमारी मुसीबतें और भी बढ़ने वाली थी जो कपल गायब थे इसके लिए उन कंकालों की फोरेंसिक रिपोर्ट इसमें हमारी कोई खास मदद नहीं करने वाली थी मनोहर लाल और ओम प्रकाश को कोर्ट ने जमानत दे दी थी रीमा रोहन और प्रीति प्रताप के अलावा एक और कपल हमारी फेरिस्ट में जुड़ने वाला था सर ये विजय ये इस एरिया में सात साल से रह रहा है बोलो विजय साहब यहाँ पास में फैक्ट्री है वहाँ काम करता था वो वो मुझे दिखा था एक बार यहाँ अरे जी दिंदर तू यहाँ विजय अरे इधर कुछ काम था चल मिलते बाय साहब तब उसको मैंने चंदन अंकल घर आते हुए देखा था उस मेड ने दरवाजा खोला था थैंक्स विजय क्या तुम वो फैक्ट्री में बता सकते हो जहाँ जितेंद्र काम करता था जी यही पास में है जी हाँ मैं जब वहाँ रहता था तो एक मेड कुछ दिन के लिए मेरे यहाँ काम करने आया करती थी लेकिन मैं किसी जितेंद्र को नहीं जानता मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई जितेंद्र नाम का आदमी उस मेड से मिलने आया करता था अब कहा है वो मेड मुझे इस बारे में नहीं पता सर उसने सिर्फ छः सात दिन मेरे यहाँ काम किया था मुझे तो अब उसका नाम तक याद नहीं है कोई छः सात दिन के लिए मेरे तो रखता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी मेड नहीं कोई और थी जिसका जितेंद्र के साथ अफेयर था जितेंद्र भी दो साल से गायब है नहीं वो दोनों का गाल इन्हीं दोनों के तो नहीं अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप उस दौरान मुझे एक मेड की ज़रूरत थी इसलिए मैंने आस के लोगों को बोला था और वो खुद काम मांगने आई थी मेरे पास आपको काम वाले बाइक की जरूरत थी हाँ हाँ 
जी मैं घर के सारे काम करती हूँ आप मुझे रख लीजिए सर उसने सिर्फ छः सात दिन काम किया था उसके बाद अचानक आना बंद कर दिया मुझे लगा शायद उसको काम जमा नहीं होगा शिव सर सर मैं फैक्ट्री के मैनेजर से मिला उसने बताया कि दो साल पहले जितेंद्र ने अचानक से फैक्ट्री आना बंद कर दिया था वो वहाँ डेली वेजेस पर काम करता था इसलिए सबको लगा कि शायद उसने कहीं और काम पकड़ लिया होगा सर जितेंद्र के कोवर्कर ने बताया कि उसका मंजरी नाम की एक लड़की के साथ अफेयर था जो उससे मिलने के लिए फैक्ट्री में आती थी सर ये मंजरी वही मेड हो सकती है जिसको विजय ने चंदन के घर देखा था फैक्ट्री से जितेंद्र का नंबर मिला मिला तो है लेकिन बंद है उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड चुके और पता करो कि वो नंबर कौन से एड्रेस पर रजिस्टर है राइट सर सर यस कमिन सर जितेंद्र का नंबर पिछले दो साल से बंद है उसके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से उसका फोटो भी मिला है ये नंबर मथुरा के एड्रेस पर रजिस्टर था जितेंद्र जी हाँ साहब मैंने ही चंदन अंकल के यहाँ काम किया था तुम्हारा नाम जी मंजरी तुम मेरठ में रहती थी? जी वो संगम नगर है ना बस वहीं पे। जितेंद्र तुम्हारा मोबाइल पिछले दो साल से बंद है क्यों अचानक से मेरठ से मथुरा सर मैं मंजरी से शादी करना चाहता था लेकिन वहाँ रहने तक का ठिकाना नहीं था तो इसलिए हमने सोचा गाँव आकर खेती करेंगे इसीलिए वो फोन बंद कर दिया साहब लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे साहब दरअसल मंजरी जिस घर में काम करती थी उस घर में हमें दो कंकाल मिले हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां किस कपल का मर्डर हुआ था अच्छा मंजरी जब तुम तो उस घर में काम कर रही थी कभी तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब लगा कभी ऐसा महसूस किया तुमने जी ऐसा तो कभी कुछ नहीं मैंने वहाँ कुछ वक्त के लिए काम किया था सर वो कंकाल या सीमा रोहन के या प्रीति प्रताप के क्यूँकी उन दोनों कपल्स के बारे में कोई लीड नहीं मिल रही है पॉसिबिलिटी तो फिलहाल यही दिख रही है ठीक है जैसे कुछ और पता चलता है अपडेट में बोलो सर उन दोनों कंकालों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर जैसा कि हमें पता चला है कि उन दोनों कंकालों में से एक मेल है और एक फीमेल सर फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि मौत के समय जो मेल कंकाल है उसकी उम्र 45 से 50 होगी और जो फीमेल कंकाल है उसकी बीस से पच्चीस इसका मतलब दोनों की उम्र में काफी फर्क था जी सर और सर ये जो मेल कंकाल है उसके स्कल पे कुछ क्रैक्स है ये दोनों लाशें लगभग दो साल पुरानी है इसका मतलब वो कंकाल इंजीनियर पति पत्नी के तो नहीं हो सकते मनोहर की पत्नी उम्र में मनोहर से काफी छोटी थी और मनोहर का कलीग रोहन अब से दो साल पहले लगभग पैंतालीस साल का था इसका मतलब वो कपल रोहन और रीमा हो सकते हैं दादा मनोहर को लेके आओ क्विक मैं कमिन सर यस कमिन सर जीतेंद्र और मंजरी ने जो अपना एड्रेस दिया था मेरठ का वो गलत निकला वट मंजरी और जितेंद्र ने गलत एड्रेस दिया था हेलो सर मनोहर गायबे ना ऑफिस में है ना घर में है और अपना फोन भी बंद कर रखा उसने वॉट मंजरी और जितेंद्र भी गायब है हाँ सर पड़ोसी ने सुबह उन्हें बैगेज के साथ जाते हुए देखा है उन दोनों के कारण फोन नंबर्स भी बंद हैं। इनकी एक एक डिटेल चाहिए मुझे पता करो कि मनोहर के साथ इनका क्या कनेक्शन है ओके सर माना मंजरी और जितेंद्र की टेंशन हम पहले नहीं समझ पाए लेकिन ये मनोहर हमारी नाक के नीचे से कैसे गायब हो गया कैसे भी करके मनोहर मुझे अंदर चाहिए कहीं से भी खोद के निकालो उसे लेकिन जल्दे मंजरी और जितेंद्र को पहले हम विक्टिम मान रहे थे लेकिन ये तो खिलाड़ी निकले मंजरी चंदन के यहां पर मेट थी हो सकता है मंजरी ने जितेंद्र के साथ मिलकर चंदन के अब्सेंस में एक कांड किया हो आई फील मनोहर का भी इन दोनों के साथ कनेक्शन होगा इन सब के पिछले दो साल पुराने कॉल रिकॉर्ड रखवाओ जल्दी सर
हेलो सर जितेंद्र के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि मंजरी यूपी के सिकंदरपुर गांव की थी मंजरी को यहाँ गांव में पहले गुड्डी बुलाते थे उसकी एक छोटी बहन चुटकी भी थी उसका नाम पलक था दस साल पहले मैंने उनको आखिरी बार देखा था अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया होता तो उन बेचारियों का भी वही हसर होता जो उनकी माँ का हुआ <laughs> अरे वाह तू तो, तो बहुत जल्दी मान गया वो हमारा सिर्फ दाना पानी बंद करवा सकता है अपने बास ना कि भूख नहीं मिटा सकता समझो जिंदा नहीं छोड़ूंगी करो मैं हूं ना मैं हूं तुम्हारे साथ चलो हो जाओ बचाओ चलो मैंने उन्हें उस वक्त तो भगा दिया था क्या उनकी मां को गांव वालों ने मार दिया नहीं साहब गांव वालों ने नहीं प्रेम ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सुलेखा को मार डाला गांव वालों के लिए सुलेखा पहले से ही डाइन साबित हो चुकी थी उसकी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं था तरह तरह की भ्रांतियां भर दी गांव वालों के मन में उसका फल मिला उसे तिल तिल के मरा दो साल तक खर्च नहीं उठा मरने से पहले लेकिन मंजरी किसी जितेंद्र नाम के लड़के के साथ शादी करके रह रही थी मथुरा में वो तो मुझे नहीं मालूम साहब और उनके पिता अवध सिंह वो मेरठ में रहते हैं वहाँ उन्होंने किसी और औरत के साथ शादी करके घर बसा लिया मेरठ में जहाँ रहते हैं उनका पता दीजिए अपनी माँ की हत्या के बाद वो शहर चली आई थी उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं यहाँ रहता था उनके पास मेरा एक फोटो था बस फिर एक फल बेचने वाली औरत की मदद से उन्होंने मेरा पता लगा लिया ये मेरी सेकंड वाइफ है लक्ष्मी मैंने इन्हें भी नहीं बताया था कि मैं पहले से शादी था मैं उन दोनों को घर में नौकरानी बना कर ले आया था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी माँ का हाथ मैंने लक्ष्मी को दिया और उनका हाथ नन्हने को फिर एक दिन गुस्से में उन्होंने लक्ष्मी को सब कुछ बता दिया लेकिन वो शायद कभी इनको नहीं माफ करेंगे इस वक्त कहा दोनों बहने सर वो तो उसी दिन चली गई थी और उसके बाद लौट के घर वापस नहीं आए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जानते हैं मंजरी कहाँ है और जानबूझकर हमें नहीं बता रहे हैं सर हमें कुछ नहीं पता हम सच में आपसे कुछ नहीं छुपा रहे सर उस फ्रूट बेचने वाली को गुजरे भी सालों हो चुके हैं जब पलक और मंजरी काम करती थी ना तो जितेंद्र का कुछ पता चल रहा है और न ही मनोहर के बारे में कोई लीड मिल रही है मैं सर ये सर सर मंजरी दो साल से जितेंद्र के साथ जहां रह रही थी वहां कभी किसी ने पलक को नहीं देखा और जितेंद्र के पड़ोसियों को तो ये तक पता नहीं कि मंजरी की कोई छोटी बहन भी है इसका मतलब मंजरी के साथ साथ उसकी छोटी बहन पलक भी दो साल से गायब है गायब तो मनोहर भी है सर और उससे हमें उसकी पत्नी रीमा के बैकग्राउंड का पता नहीं चला तुम कहना चाह रहे हो कि पलक ही रीमा है और पलक नाम बदलकर मनोहर की जिंदगी में आई इसी वजह से जितेंद्र और मंजरी के साथ साथ मनोहर भी गायब है अब तक जो बातें सामने आई हैं उससे तो यही लगता है कि मंजरी अपनी छोटी बहन पलक को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी अगर पलक का मर्डर हुआ तो फिर मंजरी भागी क्यों क्या मंजरी भी अपनी छोटी बहन पलक के मर्डर में इन्वॉल्व है सर हमने मनोहर चंदन जितेंद्र और मंजरी के दो साल पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले मनोहर का जितेंद्र और मंजरी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं मिला है लेकिन चंदन जितेंद्र और मंजरी के कॉल रिकॉर्ड्स में एक कॉमन नंबर मिला है वो नंबर किसी सोनलाल का है ये सोनलाल है सर और इसका फोन भी दो साल से बंद है सर 
सर मंजरी के ऊपर कोसी हाईवे के पास रोहद नगर में जानलेवा हमला हुआ है और कोसी पुलिस ने मंजरी की फोटो सारे थानों में सर्कुलेट कर दी है सर जिस वक्त मंजरी के ऊपर हमला हुआ उसका बच्चा भी उसके साथ था सर एक आई विटनेस ने जितेंद्र को मंजरी के ऊपर हमला करते हुए देखा था सर मंजरी जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है और कोसी पुलिस जितेंद्र को कोसी में सब जगह ढूंढ रही है देख अब अगर कुछ भी छुपाया ना तो हमारे हाथ चलेंगे ये सोहनलाल कौन है और ये ये रीमा मंजरी की छोटी बहन पलक है ना नहीं सर ये, ये पलक नहीं है सर कोसी पुलिस ने जितेंद्र को अरेस्ट कर लिया है मैं और छुटकी हमेशा माँ से पूछती थी माँ हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है आप हमें बाबूजी के पास शहर लेके जाओगे लेकिन माँ कोई ना कोई बहाना बना के हटा लेती थी तब हमें समझ नहीं आता था माँ बाबूजी की बेवफाई की सजा काट रही थी और मेरे ताओ मेरे ताओ तो मेरे बाबूजी से भी गई गुजर निकले अपनी गंदी नीयत पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने पूरे गांव के सामने मेरी माँ को डायन साबित कर दिया आखिरी बार माँ की शक्ल भी नहीं देख पाए हम दोनों बहने हमें बस इतना पता था कि हमारे बाबूजी जी यहाँ मेरिट में रहते हैं तो हम दोनों बहने मेरिट चले आए फिर फल वाली काकी ने हमारे बाबूजी को खोज तो निकाला पर वो कई सालों पहले हमें पराया कर चुके थे हम वहां से भी निकल गए सोचा उनकी दहलीज पर कभी कदम नहीं रखेंगे हम काकी के पास लौट रहे थे तब फिर सोहनलाल आया हमारी जिंदगी में कहने को वो हमारा मसीहा था उसने हमें उन लड़कों से बचाया था वो हमें अपनी नई जिंदगी देने के लिए अपने घर ले गया बोला के अरे ये तुम्हारा ही घर है देखो आज से मुझे ही अपना पापा समझना है और आज से तुम दोनों की सारी जिम्मेदारियां मेरी उसने हमें पाला पढ़ाया सब किया लेकिन उसकी नीयत डोलने में वक्त नहीं लगा जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी फिर जितेंद्र हमारी जिंदगी में आया मैं मंजरी के लिए किसी हद तक जा सकता था साहब लेकिन तब तक उसने बताया नहीं कि उसका मुंह बोला बाप सोहन लाल उसका रेप करता था सिर्फ सोहन लाल ही नहीं उसका दोस्त चंदन भी उस दिन वैलेंटाइन डे पे मंजरी चंदन के घर पे थी मैं वहां उसको विश कर रही था साहब हैप्पी वैलेंटाइन डे थैंक यू ये क्या हो रहा है मेरे घर पे एक और तू सारे तेरे इतने मजाल तू मेरे घर पे शैतान को पहले ही मार देती तो आज मेरी चुटकी साहब साहब मैं बहुत घबरा गया था जितेंद्र ने मंजरी के लिए और मैंने अपने लिए लाश वहीं गाड़ने का फैसला किया जब मां गई तो एक छुटकी ही थी जिससे लिपट कर रो सकती थी लेकिन अब वो चली गई है तो कोई नहीं है जितेंद्र भी नहीं मंजरी से शादी तो कर ली लेकिन सहन नहीं कर पाया कि मेरे और मंजरी के बीच सोहनलाल मरा ही नहीं था वो मेरा बच्चा नहीं था वो सोहनलाल का बच्चा था साहब और जब आप हमसे मिलकर गए तो मंजरी 
मंत्री काफी डर गई थी पुलिस हम तक पहुंच गई है जितेंद्र अब अब हम और नहीं भाग सकते है? मैं पुलिस को जाके सब सच बता देती हूँ मर जाती तो जरूर पछतावा होता साहब अगर अभी कोई पछतावा नहीं है जिंदगी ने जो दिया है सब कुछ आपके सामने रख दिया बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरी बेटी वो बने जो जो मेरी और मेरी छुटकी की किस्मत में नहीं था सोहन लाल एक लंबे अरसे से मंजरी के साथ रेप कर रहा था जिस दिन से इस अन्याय की शुरुआत हुई तभी यह अपराध अपनी दस्तक दे चुका था अगर मंजरी पहले ही हिम्मत करके मदद मांगने हमारे पास आई होती तो शायद उसे न पलक के लिए अफसोस होता न अपनी बेटी के भविष्य के लिए चंदन और सोहन लाल जैसे लोगों के लिए मौत की सजा भी कम है लेकिन इस केस की विडम्बना यह है कि सोहन लाल की मौत के लिए मंजरी को सजा भुगतनी पड़ेगी वो दो कंकाल उस घर से मिलने के बाद हमारे सामने और भी दो केसेस के गड़े मुर्दे खुले रीमा रोहन और प्रीति प्रताप इनका गायब होना आज भी रहस्य बना हुआ है मनोहर लाल और ओम प्रकाश अब भी इन केसेस में हमारे सस्पेक्ट हैं। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यू जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ स्वस्थ रहिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos